الواجب الشرعي والواجب الأخلاقي والواجب المجتمعي والواجب السياسي ومن الحكمة والعقل أن تلفت المقابل أن تنبه المقابل أن تهدي المقابل أن تدفع التغرير عن المغرر بهم هؤلاء المساكين هؤلاء المغرر بهم من قبل أئمة التكفير قادة التكفير الذين يفجرون أنفسهم بالأبرياء بالأطفال بالنساء في الأسواق في المساجد في الحسينيات في التكيات لماذا يفجرون لماذا يتسابقون إلى التفجير لوجود هذه الروايات لوجود هذا الأصل التكفيري لوجود هذا المنهج الذي يزق هؤلاء ويغرر بهؤلاء فعلينا أن ندفع عن هؤلاء لأن الخسائر المترتبة على تفجير أحدهم خسائر كبيرة في الأرواح من الناس الأبرياء من المؤمنين من المسلمين فلا يأخذنا العناد والاستكبار والغباء والجهل عندما يأتي ذاك المغرر به ذاك الجاهل ذاك المسكين عندما يقرأ عليه هذا الحديث عندما يقال له بأن الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول إن أدنى أهل الجنة منزلة لمن ينظر إلى جنانه و أزواجه ونعيمه وخادمه وسروره مسيرة ألف سنة وأكرمهم على الله من ينظر إلى وجهه غدوة وعشية ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة عندما يقرأ ويزق الإنسان الجاهل بهذا المعنى ويزق بإلوهية وربوبية الشاب الأمرد القطاط الجعد الذي يرى الآن نقول الذي يرى في المنام معهم نقول يقولون يرى في المنام الآن اسألوا عن ما يحصل للإنسان وما هي أسباب وما هي مناشئ الرؤية وما يحصل للإنسان من أحلام ومن معاني في المنام من أين تأتي هذه؟ فإذا هذا يفكر بالشاب الأمراض القطاط الجعد يفكر بربه يفكر بإلهه بإلهه يضع له صورة يشبه الإله بزيد أو بعمر من الناس ويسعى لأن يرى الإله في المنام فكم مرة منهم سيرى ربه كم مرة منهم رأى ربه كم مرة منهم كاشفه الجن بصورة هذا الشاب الأمراض وأعطاه التعليمات في التفجير وأراه و كشف له زيفا الجنة والنساء والأزواج والنعيم والخدم والسرر والنعيم في الآخرة يفجر أو لا يفجر نفسه بالتأكيد سيفجر نفسه فإذا كان الإله بهذه الضحالة يأتي في المنام على هيئة شاب يقضي معه الليالي والأيام زيد وعمر من الناس شيخ الضلالة فلان وشيخ الضلالة فلان ف اقرأ على الدنيا وعلى الإسلام وعلى الأديان السلام إذا كان هذا الإله يأتي في المنام لكل من هب ودب فلماذا لا يفجرون أنفسهم هؤلاء هؤلاء قد غرر بهم فعلينا أن نسعى على نهج النبي على نهج أمير المؤمنين على نهج الصحابة نأمر ننهى ننصح عسى أن يهتدي هذا أو يهتدي ذاك